。物品名称：流风符印。作用：风雷化身符阵，风雷激荡，相互助长。修真者在风雷化身符阵中修炼，可享受源源不断的风雷灵气滋养，修炼速度远超常人。随机支线任务：风雷符印。任务目标：宿主前往雷源符印所在的大横断山脉风雷海，凭流风符印与其之间的感应，找到雷源符印。任务实现：三个月，超时未完成，任务作废。塞翁失马焉知非福啊！哎，不知道大师兄现在如何了。都怪我们贪玩要去集市。真希望大师兄能早点醒来。放心，有师傅在，他一定没事的。光临，为师有事找你。师傅，可以了，这样乾坤带上的禁制就消除掉了。嗯，辛苦了。这和尚走的苦修的路怎么真是一穷二白？不过幸亏还有一些培元丹和制成雷音大还丹的药材。嗯，这是。宿主触发随机支线任务，修补乾坤镜。又一个支线任务，我人品大爆发了！随机支线任务，修补乾坤镜。任务目标：宿主前往出产星河沙的古玉大泽，采集足够星河沙，修补乾坤镜。任务实现：三个月，超时未完成，任务作废。实现三个月，古玉大泽。嗯，大横断山脉和古玉大泽一东一西，相距何止百十万里。就算有黑云奇，也来不及三个月跑完这两个地方啊！不，现在不是想这些的时候。为了一致消焰，得想法子弄一个丹炉，炼出雷音大还丹。嗯，为了炼制雷音大还丹，一定要一个上好的丹炉。只是这上好的丹炉要去哪里找呢？师傅，发生什么了？啊？哈，为师在想怎样医治你们大师兄。难道说师傅也没有办法吗？朱毅、啊，有了！为、哦、师<笑>当然有办法啊！朱毅，你跟为师去一个地方。师傅，您带我来这里是？当然是让我这个气运之子掏出个丹炉来呀！来访时，帮为师挑选一顶给醒燕子炼丹的丹炉，总比坐在客栈里整日愧疚不安好些吧？你可要好好为你大师兄挑选哦。多谢师傅体恤，我一定用心寻找。嗯，那是什么？看中什么了？师傅，这个丹炉虽然看似平凡，但弟子总觉得它有古怪，还请师傅定夺。好徒弟，你觉得有古怪就好。这位道友想买什么呀？接下来就看为师表演了。这东西瞧着不错、啊，道友可真是好眼光啊！这风元匣可是由一整块品质非凡的风元石雕成的，珍稀药材放入其中啊，可以完美保存其灵气和药性。怎么卖？不知道道友是准备拿东西交换呢，还是用丹药交换？培元丹你收吗？<笑>三十个培元丹，这个风元匣就是道友您的了。培元丹炼制不易。会空的储物袋里不过也就五六十个，真是狮子大张嘴啊！贵了，哎，这等宝贝怎会贵呢？本座肯用丹药跟你换东西，你出价就靠谱一些。二十五个培元丹，真不能再低了。五个？怎么可能？你诚心来捣乱的吧？哼，既然你刚才说这匣子是一整块方圆石雕成的，那你告诉本座，这道接缝是怎么回事？这。在这座坊市里弄虚作假，你以为会是什么后果呀？十五，十五个，真不能再低了，否则我就要亏本了。十个，你答应的话，一手交钱，一手交货。要不然，咱们就去坊市管理那边好好谈谈。十五个培元丹，我再大送这个丹炉给你。那高徒方才可是看上了的。搞定。也行，谁让我徒弟喜欢呢？你是不是觉得为师为了区区几颗培元丹，跟那小辈讨价还价很奇怪？弟子冒犯，确实觉得为了一点小利斤斤计较有些难以理解，还请师傅指点。说到底就是个钱字，但你千万不要小看钱。所谓钱，包含了一种坚不可摧、鬼神必易的意境。每天求钱的人
远比求仙拜佛的人要多得多。亿万人共同的意志、诉求，汇聚在一起，你可曾想过，那是多么庞大的阅历？前知一字，贯穿了整个人道，而天地间处处有道理，大有大道，小有小道。请尊师傅教诲，之前是弟子浅薄了。<笑>走吧，该回去炼丹药了。史上第一祖师爷，<笑>师傅、啊、每周五、周日更新一集，乖徒儿们，快到为师馆里来。完了，这套拳法我连认都不认识，他怎么找缺陷呢？要是拜这狮子考核零分的人为师，我宁可死。天道图书馆动态漫热播中，每周六上午十点更新。